Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Luna Lindy. Ito ulit tayo sa karugtong na akala ko 15 item lang. Marami pala ito so proceed lang natin hanggang tama rin tayo so hanggang doon na lang. Proceed na lang tayo sa video ito. Ang sagutan natin itong number 16 at number 17. Sana sisipagin tayo para lahat ng ito ay masagutan natin at ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na pini-PM niya, kaya hindi natin i-reveal kung sino siya. Ngayon sa mga nakahanap ng mga libreng printable na reviewers, ilalagay natin or nalagay na natin, nandito lang sa Philippine Civil Service Review for All, sa files ng grupong ito. Para sa detalye ko paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Number 16. Wait lang ha, i-adjust lang natin at wala tayong space. Now let's read the problem. If x equals 2 squared, 3 cubed, 5 dam exponent na 5, and y equals 2 cubed, 3 squared, 5 dam exponent na 1, or 5 lang, pareho lang yan siya. Tapos, 7 dam exponent na 7. The question is, what is the greatest common factor and least common multiple of x and y. By the way, dapat yung panoorin mo na yung basic nito, kung ano yung, kung paano hanapin si greatest common factor. So, isearch nyo lang, greatest common factor, dugtungan nyo lang ng lunalin para masort out, daling masort out ba yung previous na nating na-upload regarding sa greatest common factor. Marami na rin tayo mga examples kung paano hanapin yung least common multiple. So, isearch nyo lang, dugtungan yung lunalin para madaling masort out yung dati na nating na-upload regarding sa least common multiple. Kung paano yung process sa paghahanap nito. Mas maganda kasi yung panuorin nyo muna yung pinaka-basic nito. Now, isulat lang natin yan lahat. 2 squared, 3 cubed, 5 na exponent na 5. Then, 2 cubed, dito na tayo, 3 squared, 5, sulat pa rin natin yung exponent na 1, kahit pwede namang hindi, tapos 7 na may exponent na 7. Umpisahan natin i-divide sa pinaka, pinaka least dyan, which is yung 2. Ang tawag dito, kung hindi ako nagkakamali, long division sa paghanap ng greatest common factor at least common multiple. Isa-isahin natin, itong 2 squared divided by 2, lahat ng walang nakasulat na exponent, pariho lang yan na 1 ng exponent. Subdivision, pariho yung base, kopyahin lang yung 2, yung mga exponents, subtract mo lang yan siya. 2 minus 1 and that is 1. So, dito sa baba, this will be 2 na may exponent na 1. Kahit walang exponent yan, pariho lang yan siya. Next, isa pang 2. Dito sa 2 na may exponent na 3 or, or 2 cube divided by 2. So, kopihan lang si 2. Meron niya exponent automatic na 1. 3 minus 1 and this is 2. So, therefore, this is 2 squared. Now, Ma'am, bakit hindi mo na lang uh, gawing, halimbawa, yung 2 squared, pwede namang sulat mo 4. Iiwasan natin gawin yan. Kasi, kung titignan natin yung mga choices, puro yan may mga exponents. Kopyahin lang natin yung iba. As in, kopyahin lang natin siya. Next, meron pa rin tayong 2. So, i-divide pa rin natin sa 2. I-divide natin sa 2. 2 divided by 2 or 2 na exponent na 1, i-divide sa 2. Lahat ng walang nakasulat na exponent, automatic 1 ang exponent dyan. Again, kopyahin lang itong mga base na 2. Tapos sa division, i-minus mo lang 1 minus 1 and that is 0. 2 na exponent na 0 equals 1. Kaya dito ay, this is... 1. Next, 2 squared minus 2 and this is 2. Next, kopyahin ulit natin yung the rest sa mga numbers na nandito. 
Next, doon na naman tayo sa 3. Yung 1, kopyahin lang. Itong 2, kopyahin lang. 3 cubed divided by 3, and this is 3 squared. 3 squared divided by 3, and this is 3. Lagay lang natin yung exponent na 1. So, ngayon, kopyahin ulit natin yung the rest. 7 na exponent na 7. So, meron pa tayong 3 dito. So, i-divide natin ng 3. 3. Si 1, kopyahin lang, at saka si 2, kopyahin lang din yan siya. At itong 2, meron niyang 1 na exponent, pariho lang din kung hindi mo isulat yan. 3 squared divided by 3, and this is 3 lang, or pwede mong lagyan ng 1 na exponent, pariho lang din yan siya. So, ito naman, 3 divided by 3, and this is 1. Again, the rest, kopyahin mo lang yan siya. So, ngayon, ano pa bang next dyan? Mayroon tayong 5. 5. 5 na may exponent na 5 divided by 5. Again, kopyahin lang si 5. Division tayo, kaya i-minus lang yung mga exponent. Automatic, mayroon yung 1 exponent dito. So, four, uh, 5 minus 1 and this is 4. So, ang sagot dito ay 5 na may exponent na 4. Tapos yung isa, 1 lang naman yan ang exponent. So, 5 divided by 5 and this is 1. The rest, kopyahin mo lang, 3. This is 2, 1. At wala ng kaparis itong 7, kaya kopyahin mo yan. Itong mga ganito, posibleng hindi siya lalabas sa civil service exam. Pero kung paano hanapin yung greatest common factor, at least common multiple, malaking posibilidad yan at hindi yan nawawala sa mismo civil service exam. Pero yung mga ganito, panigurado lalabas ito sa mga college entrance test o kung anong mga merong numerical exam. So ngayon ang hanapin muna natin ay yung greatest common factor. Ito lang ang i-multiply natin. Pero hindi natin yan i-multiply lahat kasi sa mag-base tayo mismo sa choices. Meron tayong isang 5. Tingnan natin sa choices. Ito, yung 5 dyan, meron siya exponent na 5. Eliminate mo yan. Dito naman, 1 exponent. So, consider natin yan. Sa C, wala siyang 5. Eliminate. Sa D, meron yang 5. Isa yung exponent. Uh, consider natin yan. Sa letter E naman, tingnan mo naman yung 5. May exponent na 5. Eliminate mo yan. So, ang natitira na lang natin ay D at saka si B. Next. Meron tayong dalawang 2, dalawang 3. Ang nandito sa 2, sa choice B, tatlo yan siya. Eliminate mo yan. So, ang natitira mo na lang ay choice D. So, therefore, ang sagot dito ay D. Now, doon naman tayo sa least common multiple. Sa least common multiple, ito lang ang i-multiply mo. Again, hindi na naman tayo mag-multiply dito kasi mag-base tayo sa mga choices. Meron tayong 7 na may exponent na 7. Lahat ito meron maliban lang sa choice B. So, eliminate na natin yan. Now, tingnan natin sa 5. 5 times 5 na may exponent na 4. And that is a multiplication. Muna tayo. Sa multiplication, ito automatic 1 na may exponent na 1. Kopyahin lang yung base na 5. Sa multiplication, i-add yung mga exponent 1. 4 and that is 5. So, hanapin yung nasa choices na merong 5 na exponent sa 5. So, meron ito, meron, meron. Pero sa choice A, wala. Eliminate natin yan siya. Next. Doon naman tayo sa 3. Ilang 3 ang meron dito? 1, 2, 3. So, therefore, ang hanapin natin sa tatlong natira ay 3 cube. Ito ay 3 squared. So, eliminate natin yan siya. Si letter E naman, this is 3 squared. Eliminate natin yan. Siya ang natitira mo na lang ay letter D. Kaya ang tamang sagot dito ay letter D. Next, number 17. If 1 over A plus C over H equals D over E, then H is what? So, yan yung choices. Madali lang yan. Huwag nyo lang pangunahan ng tako. Itong C over H, C over H, i-keep lang natin yan. Then D over E. 
Itong 1 over A, since pang add siya sa C over H kapag ma-transfer, pang minus na siya dito. So, 1 over A. Next, itong dalawang ito, gamitan natin to ng butterfly method para ma-add natin yan. So, this one, E times A, and this is E A. Then, A times D, and this is A D. Tapos yung minus sign, E times 1, and this is E. So, this one is, therefore, wait, delete natin muna. Therefore, itong DE minus 1A ay pariho lang sa AD minus E over EA. Next, itong H, since pang divide siya sa C, kung i-transfer naman natin sa kabila, pang multiply na siya dito. So, ngayon ang natitira ay si C na lang. Now, itong si C na natira, since itong, itong lahat na ito, para ma-isolate lang natin si H. Since pang multiply siya sa H, pang divide niya siya, na siya sa C. So, ganito ang gagawin natin. C divided by A, A, D minus E over E, A equals H. Wala pa yan sa choices. Now, yan ay fraction. So, ang gagawin lang natin ay kopyahin si C. Ang division maging multiplication. Reciprocal nito, E, A over a, D minus E equals H. Ang lahat ng mga itong ganito lang na walang denominator, automatic, ang pag-multiply niyan, or yan ay consider as numerator, so dun siya sa taas mag-multiply. So therefore, ang sagot dito ay A, C, E over, kopyahin lang ito, A, D minus E. Yan yung value ni H. At hanapin ito sa choices. Letter A. Lagi ko nang inuulit ito. Pagdating sa mathematics, wag nyo lang pangunahan ng takot. Madali lang yan. Kasi kung pangunahan nyo na ng takot, mawawala na kayo sa concentration. Relax lang. Madali lang ang mathematics. Now, abangan sa next na video. Simplify this one. Square root, square root ito ha. Yan ang abangan natin sa next na video. Thank you and God bless.